Hello guys, welcome back again to my YouTube channel at ngayon may share naman ako sa inyong another dish Ito ay meron ako dito ang beef Hinati ko lang ito into bite size Gagawin natin ngayon ay braised beef and choco paste It's a Chinese dish guys Islice lang ito ng pabilog at hatiin sa gitna. Sakto lang yung kapal na para hindi masyadong malambot kapag pinakuluan mamaya. Kailangan din natin ng celery. Hugasan lang ito at tanggalin yung mga unwanted. Ang kakailangan lang natin dito ay kanyang mga stock. At ito nga ang ating ingredients ang ating beef brisket, yung cut celery natin, at saka 5 cloves of garlic. Inayaan ko lang siyang buo. Isang onion, at saka ginger. At naglagay na din ako ng dalawang star anise for aroma. Yan. Yan lang easy ingredients at ito ang ating radish. Soak ko lang siya sa water. At ito ang gagamitin natin ang choho paste. I-prepare na natin ang ating paglulutuan. Magpainit lang ng kawali. Pag mainit na, maglagay ng konting mantika. Konti lang kasi yung ating beef ay magmamantika. Pag mainit na, ilagay na yung ating mga rikado. The same as usual lang, igisa lang yung mga ginger, bawang, at saka onion, at saka igisa na rin natin itong star anise. Hanggang lumabas lang yung amoy niya, maging mabango lang. At pwede na nating ilagay ang ating beef. Anyway, gumagamit ako high fire by this time. Mamaya paglagay ko ng mga sauce, hihinaan ko yung apoy para hindi masunod. Kapag na golden brown na yung meat, now this time is pwede na natin ilagay yung ating mga sauce. Ngayon, lalagay ko na ayang chow paste. Dalawang maliit na kutsara lang kasi konting dish lang naman ito. Good for 5 person lang. And then, haluin lang natin siya para i-coat niya yung karne para mahina. And this, and this time guys, mahina na yung apoy ko kasi para hindi masunog. Madali kasing masunog itong ganito na sauce. And then, maglalagay din tayo ng dark soy sauce. Dalawang kutsarita. Maglalagay din ako ng light soy sauce.
while. After about 2 to 3 minutes, buksan ulit yung ating gawali and i-check kung baka nag nasunog yung ibaba. And then dito, magdadagdag ako ng uh, rock sugar. Kasi marami tayong nilagay na mga sauce kanina and syempre, maalat ang mga yun. Hindi rin ako gumamit ng uh, salt sa dish na ito kasi yung chow paste ay maalat na nagdagay ng mga oyster sauce. Soy sauce, maalat na yun. Kaya tayo nagdagay ng uh, rock sugar para mabalance yung kanyang taste. At lagyan natin ito ng tubig. Enough lang para makot lang yung karne natin. Kasi papakuluan natin ito ng dalawang oras. Hanggang sa lumambot yung ating beef. Pag kumulo na yung ating tubig, as in makulong-makulo na, haluin lang natin ito. And then, takpan natin ulit ito at iset natin yung ating apoy ng mababang apoy lang. Kasi, ang dish na ito ay matagal lutuin pero mahinang apoy lang. After one hour of boiling, eto na siya, medyo nag na yung ating tubig.
pwedeng pakuluan nyo pa siya ng medyo matagal kung gusto nyo yung masyadong malapot yung kanyang sauce. Anyway, this dish hindi na natin kailangan ng uh, starch water para maging thick yung kanyang sauce dahil eventually nagtitikin din talaga siya. Pag gusto nyo yung medyo tuyo-tuyo or mamantika-mantika, pwede nyo siyang pakuluan ng medyo matagal hanggang sa mag-evaporate ng lahat ng kanyang sauce. It depends on the consistency that you want. Ang talagang nagustuhan ko sa dish na ito is the aroma. Yung aroma ng celery at saka yung shiny look na gawa ng rock sugar. Okay na ako sa kinahinatnan itong ating dish. Malambot na yung radish. Enough na parang matutunaw na lang siya sa bibig mo at malambot na rin yung karne. Haluin lang natin ng konti and then it's done ready to serve and ready to eat now you can enjoy our braised beef in chofu paste hope you like my video bye